Chartum jest stolicą Sudanu. Leży w miejscu, w którym łączą się wody Nilu Białego i Błękitnego. Wraz z sąsiednim Omdurmanem tworzy zespół miejski liczący około 5 milionów mieszkańców. Charakterystyczny budynek hotelu Korintia w Chartumie. Główny budynek Muzeum Narodowego. Granitowe kolosy ze świątyni Tabo. Kolumny z katedry Farras. Pozostałości świątyni Aksza wzniesionej przez Ramzesa II i dedykowanej jemu samemu i bogowi Amonowi. Świątynia Hatshepsut z twierdzy Buchen, która strzegła południowych granic Egiptu. Świątynia była dedykowana Horusowi. Została przeniesiona, podobnie jak inne znajdujące się tu świątynie, w celu ochrony przed zalaniem przez wody jeziora Nasera. Świątynia została przebudowana przez Totmesa III, który usunął wszelkie ślady po chatrze psut. Faraon Totmes III z Horusem. Świątynia ta, wybudowana około 1450 roku przed naszą erą, była używana do około 450 roku naszej ery, to jest przez 1900 lat. Po tym północną ścianę świątyni wykorzystano przy budowie kościoła. Wicekról Nubi z żoną oddaje cześć Ramzesowi II. Taharka z 25. dynastii, Bóg wylewów Nilu, Hapi. Świątynia Semna wybudowana w okresie XVIII dynastii. Była poświęcona nubijskiemu bogowi Deudenowi, faraon i nubijska bogini wonności. Bogini Izyda. Przeniesione świątynie są umieszczone w takich przeszklonych pawilonach nad wodą, symbolizującą Nil. Żaba była w Egipcie i Nubi symbolem płodności. Świątynia Kumma wybudowana między 1473 a 1400 rokiem przed naszą erą. Baranio głowy Bóg Knum i faraon Totmes III biegnący w kierunku bogini Hator. Widok na recepcję Muzeum Narodowego z podbudynku głównego. Granitowa statua faraona Taharki 4-metrowej wysokości. Sfinksy. Ołtarz ze świątyni Amona w Naka. Głowa cesarza Augusta z królewskiego miasta Meroe. Wyrzeźbiona z piaskowca statua z początku naszej ery. Baraniogłowy bóg Amon i lwiogłowe boginie Szu i Tefnut. Są tu także freski z katedry Paras, nie można ich niestety filmować. leży w miejscu, w którym Nil Błękitny łączy się z Nilem Białym. To Nil Błękitny, który wypływa z jeziora Tana w Etiopii. Z lewej strony przed nami jest Nil Biały, wypływający z jeziora Wiktorii w Ugandzie. W tym miejscu z lewej strony Nil Biały, a z prawej Nil Błękitny łączą się w jedną arterię wodną, która dociera do Morza Śródziemnego. Po lewej stronie Nilu miasto Omdurman, po prawej Hartum. Mostem dwóch Nilów przekraczamy Nil Biały i wjeżdżamy do Omdurmanu. 
odwiedzamy zbudowany w 1887 roku dom Halifa. Obecnie jest tu muzeum. Abdullah Halifa był najbliższym doradcą Mahdiego. W czasie powstania sudańskiego odegrał decydującą rolę w zwycięskim oblężeniu Hartumu. Po śmierci Mahdiego w 1885 roku stanął na czele państwa sudańskiego jako jego następca. Jego zwolennicy uważali, że otrzymuje rozkazy bezpośrednio od zmarłego Mahdiego. Żona Halify była córką Mahdiego. Naprzeciw domu Halify jest grób Mahdiego. Nazywał się on Muhammad Ahbat, a tytułu Mahdi, czyli Mesjasz, zaczął używać przed rozpoczęciem powstania sudańskiego. W 1885 roku wojska Mahdiego zdobyły Hartum, a pod miastem zginął idący z odcieczą generał Gordon. W tym samym roku Mahdi zachorował na tyfus i zmarł. Jego zięć Halifa wzniósł mu okazały grobowiec, ale w 1898 roku po rozgromieniu Magdystów przez Lorda Kitchenera grobowiec został zburzony, a ciało Magdiego wyciągnięte z grobu i zbezczeszczone. Obecny grób został wybudowany w 1947 roku przez syna Magdiego. Podobno najlepsza restauracja rybna w Sudanie. Krótka wizyta na bazarze w Omdurmanie i powrót do Hartumu. Dzielnica rządowa Hartumu, Pałac Sprawiedliwości. Kancelaria Rady Ministrów. Ministerstwo Finansów. Chrześcijaństwo wyznaje zaledwie 3,5% ludności Sudanu. I to już koniec wizyty w Hartumie i Omdurmanie.